Je suis le cas de gènes indépendants avec dominance absolue pour l'un et codominance pour l'autre. Pour cela, je n'ai pas les gènes internes, soit G1. Grand A, petit A, avec grand A domine petit A. C'est un cas de dominance absolue. Le deuxième, G2, B1, B2, avec B1, codomine B2. C'est un cas de codominance. Et B1 sur B2, je me dis B1 sur B2, il y a atteint le phénotype B, un nouveau phénotype intermédiaire, le haut B, c'est un cas de codominance. Mais, qui me chef dans le cas de euh, mono-hybridisme, on a l'île F2, le cas de dominance absolue, le cas de G1, madame Léné, Tatina, F2, 2, G1, F2, 2G1, je t'attends à 3 quarts, grand A, et 1 quart, petit A. Trois quarts, un quart. Donc le F2, 2G2, c'est un quart de codominance. Donc, je t'attends à un quart B1, un demi B et un quart B2. Donc, le fil type intermédiaire sera de la proportion, donc un demi. Donc, le cas, en fait, de mono et euh, le cas de déhybridisme fait jeune indépendant. Donc, le déhybridisme est le produit de deux mono-hybridismes. Donc, c'est-à-dire, donc, le F2, 2, le F2, de G1 plus G2, égal F2, de G1, fois le F2 de G2. A calé, je vais vous donner le chiquet suivant. On garde le dernier. F2 de G1. F2 de G2. Et d'ailleurs, j'ai atteint le film type pour grand A. Petit A, on a né à la B1, B2 et B. Fiche de proportion, on a 3 quarts, 1 quart, et on a 1 quart, 1 quart et 1 demi pour le phénotype intermédiaire. Voilà. Donc, on est un quart fois trois quarts, c'est trois sur six. Un quart fois un quart, c'est un sur six. Un quart fois trois quarts, c'est trois seizièmes. Un quart fois un quart, c'est un seizième. Donc, un demi fois trois quarts, c'est un. 8e, c'est 3 8e, 3 8e, égal à 6 sur 16, et 1 demi fois 1 quart, c'est 1 sur 8, divisé sur 2 sur 16. Donc, la répartition est dit, faites répartition de 6. 3, 3, 2, 1, 1.
c'est une répartition de de d'hybridisme dans le cas avec des gènes dans le cas des gènes avec dominance absolue pour l'un et codominance pour l'autre dominance pour un gène un gène et codominance pour l'autre pour l'autre le cas à dire je trouve 6 phénotypes dans la proportion 6 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 2 sur 16, 1 sur 16 et 1 sur 16. Et on peut trouver le cas de deux gènes indépendants avec codominance pour les deux gènes. Je vais prendre l'exemple suivant. Donc, le couple d'allèles l'ouleni. Donc, A1, le gène l'ouleni. Donc, B1, contrôlé par le couple d'allèles. Le couple d'allèles, donc A1. A2 avec donc A1 codomine A2 et A1 sur A2 maintenant le phénotype A donc le deuxième gène G2 un couple d'allèles donc B1 B2 avec B1 codomine B2 et B1 sur B2 et le phénotype grand B, phénotype intermédiaire. Voilà, donc là, nous les F1, le F2, donc le G1, ou le F2, le G2. Il y a un A1, un A2 et A. Fils A1. B1, désolé, B1, B2 et B. Bien sûr, les proportions. Donc, c'est un quart, un quart et un demi. De même, un quart, un quart et un demi, puisqu'il s'agit d'un cas de codominance. Donc, je les neuf phénotypes, les proportions de ces neuf phénotypes. Donc, il y en a un quart fois un quart, c'est 1 sur 8. Les limites est égal à 2 sur 16. Donc, je vais en deuxième. Kif kif, 1 sur 8. Donc, 2 sur 16. Ah, désolé. Désolé, donc 1 16ème, 1 sur 16, 1 sur 16, ici, 1 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 8, 1 1 sur 8, 2 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 16, sur 8, 2 sur 16, de même, 1 sur 8, 2 sur 16, 1 sur 8, 2 sur 16, et 1 sur 4, égal à la 
Donc cette répartition, on a 4 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, donc 4 sur 16, 2 sur 16, 2 sur 16, 2 sur 16, 2 sur 16, 1 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 sur 16